，我要你现在就补偿我们。没问题啊，您说什么事情我都答应，但是只要您不要跟我提我跟磊磊的事情。我现在说的不是你跟磊磊的事情，我现在让你给我帮个忙。什么事儿？我想。住到你们医院里来，住进你们病房。您没病，您住我们这儿干嘛呀？哎，谁说我没病啊？我病可厉害了，真的。你什么病？你做检查了吗？我浑身上下都是病啊！啊，浑身上下呀，摸哪儿哪儿都疼，全是病。我跟你说吧，到底什么病？你怎么回事？您说清楚啊！哎呀，我算是看出来了。我指着你们谁都没用，必须得亲自出马。我亲自出马坐镇，管着你们。妈，咱不说好了，不要管我跟磊磊的事情吗？我现在说的不是你和磊磊的事情，我是要亲自出马监督小小。哦，您是监督小小啊？那我们医院也不说你想住就住进来啊。我告诉你啊，我今天来呢，我不是来求你的，我是来通知你，这件事儿你必须给我办。哎，你刚才不是还说，我说什么你都照办吗？你孝顺我，听我的话，你现在怎么转脸就不行了呢？啊，你这事儿你到底是办不办呢？啊？哎呦，妈妈，这我打个电话我问问，行不行？我是董思贤。我问一下，咱们还有空的床位吗？啊，好，我知道了。妈，我事先声明啊，我这样做是违反规章制度的。但是您要住院，我只好给您开单子。疑似怀孕，留院观察。怀孕？我，哎呀，那不是开玩笑吗？你说我这样，我也没有办法。我们这儿是产妇专用病房，那只能你你想别的办法，我没有办法帮你住的。行了行了，来，先开单子，住进来再说。嗯、妈，我跟您说啊。我们这儿床位特别紧张，如果遇到急诊啊，您随时得办出院出去。哎呦，真是我亲妈，这是要闹哪样啊？左医生摊上这么一个丈母娘，你真够他受的。哎呀，好事就要多磨，才能修成正果。韩姐，你的正果怎么样了？等会儿去。这是护士长吗？嗯，是。来，安排病房。哎呀，大婶，您年纪都这么大了，还能怀孕吗？怎么说话呢？看不起人是不是？啊，不是。我们家可是有两个妇产科大夫，我年纪大怎么了？年纪大就不能怀孕了？哎呀，啊能，绝对能，这外国人七八十岁都能怀孕呢。就是，您还这么年轻，肯定没有问题的。大婶，您放心吧，我们呀一定让你在这里住得舒心，生得安心。跟我走，那个主任都交代好。我们这这这边请，来来来，这边请，来来。哎，您看，就这张床位怎么样？不错吧？啊，有没有单间儿啊？哎呦，大妈还单间呢，就这个床还是给您挤出来的呢。哎，都是孕妇，怎么出啊？哎呀，大。
大婶儿，您不也是孕妇吗？是不是？哎呀，那我我我是疑似，疑似你知道吗？疑似就是可能是，也可能不是，那也可能是，是不是？好，行行，你先快去忙去吧。啊，好，你歇着啊。大娘，您来看病房。我这里的条件挺好的，我们住的都很舒服。哎，您是儿媳妇还是女儿怀孕呢？还是您？我我我我我我女儿，我女儿。哦，那个我这么大岁数，这也不能怀孕嘛呀。休息啊，你们去，我我我去找护士长。你妈现在真住医院了，怎么办啊？嗯，给她做个检查，就按照孕妇的常规，给她做验血、验尿，再做个 B 超。不不不，等等等等等等，那是你亲妈，她什么身体情况你不知道啊？那怎么办呀、啊？不然真让我甩了你啊！那我可舍不得啊！啊，你是想用检查这种方式把你妈赶走？不是，可咱们医院哪有敢给你妈做这种检查的呀？是没有人敢呀，所以你就别犯愁了。我妈在哪无所谓，只要她的阵地固定了，我们就可以打游击了。可总得有个解决办法呀。你解决得了吗？天哪！看的啊，这是我们的工作。林哥，那您怎么不在里面休息？这出来干什么呀？我，我，我就随便的出来走走。我身体很好的。哦，你看，您身体很好，住什么院呢？那你去问大夫啊。董医生让我住的院啊。董医生，董医生。我们出出主意，好不好啊？啊，阿姨，你们俩不是说分手了吗？这怎么还在一块腻腻歪歪的？啊，我们是分手了，这不我们正在谈工作呢吗？妈，你要住院没问题，但别耽误我们工作呀。你说我们俩平时要在一起，什么讨论一下患者的病情啊，商量一下手术方案什么的，这可是医院，出了事就是大事儿，你不能因为爱情影响我们工作。我不会影响你们工作的，但是现在工作谈完了吗？啊？那你还不走？你为什么也在这儿？不是，我这还有点。我跟你说啊，妈妈不会影响你工作，但是这妇产医院这也太麻烦了。哎，我告诉你啊，你不能再找一个妇产科的医生做男朋友了，听见没有？你麻烦，妈妈也麻烦，真的。哎，你不是在病房住的挺好的吗？这是怎么又出来了？我是要回家拿点东西。我告诉你，不许给我耍心眼啊，回来还给你算账。小小。紧急情况，手术室需要咱们两个。哦，是吗？不好意思，阿姨，我们先走了。回家吧。哎，哎，耍心眼儿，以为我没看出来。哎呀，累死我了！都收拾好了，妈，你真的要闹这么大动静啊？我要不弄这么大动静啊，他们就不知道我老太太的厉害。老太太厉害，女儿就要遭祸害。回来，上哪儿去啊？跟我去医院。哎，我去干嘛呀？哎呦，你不去我怎么生孩子呀？这事儿你得找我爸爸。哎，怎么说话呢？那没大没小
，赶紧拿着东西跟我一块走啊！你自己也知道不是那么一回事儿啊！嘿，走不走啊？赶紧走！哎，我干嘛要跟你一块去？我不上班了。你不这不是还休假呢吗？那我要休假结束了呢，我总不能不上班陪着你一块瞎胡闹吧？哎呀，我不等你休假结束，我就能把他们俩人给拆散。我可不去跟你当这个恶人。哎呀，我这是一箭双雕，我是拆散他们俩，撮合你们俩。哎呀，行了，别在这想了，你能想什么呀？拿东西走，行，赶紧的。哎呦，你拉着吧，这箱子这么沉，你不能让我拿呀。哎呀，我来，我来，我来，真是。哎，我跟你说啊，你悠着点啊，你别把事情闹那么大。都悠着点，我让你干嘛就干嘛，倒是听我的，知道吗？哎呀，就你事儿多。行了，轻点儿。开个美菲司酮。肚子疼，这里要填姓名，不是症状。废什么话呀，叫你开药就开药呗。你有青光眼或者哮喘吗？没有。你怀孕了。确认不想要这个孩子啊？多大了？刚查出来，不知道多大了。我问你年纪多大？哎，你能先开药吗？开了药之后再查户口，好不好？快点，快点，快点，快点，快点！这个药物流产呢，不是随便可以做的。如果你坚持不要这个孩子，我劝你做人流手术，前提是监护人要签手术同意书。人什么留监什么护呀？我不做手术，你把药给我就行了，其他的不用你管。药物流产如果出现什么问题，会造成大出血，甚至休克，你知道吗？一般做人流手术都是需要做全面检查的。如果你有炎症，要等炎症以后才可以做。这些流程如果没有医生和监护人在你身边，谁能保证你的人身安全？你废话怎么那么多呀、啊？我的人身安全我自己保证，你到底开不开药呀？你自己怎么保证了，小姑娘？我看你还未成年吧。我建议你去让你的家长、你的监护人带你做个全面检查，好吗？走，咱们去上次买药的地方去买。这大医院也太麻烦了吧？啊！你真够白的，你为什么哪买不到呀？病房让思贤给你好好检查检查，我又没怀孕，我检查什么？哎呀，检查就是为了让你早点怀孕，听话啊，快走！哎呀，快走啊！放心吧，没有问题的。平时呢，多注意休息，还有饮食，适当的活动活动，多听点音乐，对胎儿有好处的。思贤，思贤。几个月啦，哎，你出来一下，我给你说两句话。哎哎哎哎，要不这么着吧，你们俩在这儿谈话，我们出去啊。啊啊，那那那那那你们出去，你们出去，我们在这儿啊。啊休息啊，休息。嗯、咱妈胡闹，你也跟着胡闹。我没胡闹，她非让我跟着她一块儿来。你说你们两个，一个老太太
，一个单身，你住在妇产科医院，除非是你也怀孕了。你说什么呢？我跟谁怀孕去啊？我跟你说，你劝劝他妈，让他妈回去，他在这儿违规啊，我很难做的。你觉得我劝得住吗？要是劝得住，人今天就不来了。咱妈来是为了小小的事情，她不希望小小也嫁个妇产科大夫，回头跟我落一个结果。那你呢？你打算在这儿天天陪着咱妈吗？你是怕我打扰你吗？你放心，我在这儿陪着我妈，我尽量跟你做到互不干涉、互不打扰，还不行啊？我不是那个意思、啊，不行，我不行不行，思琪，你得在这儿每天给他做检查的、嗯。我又没怀孕，查什么查？要查你查。哎，你别走啊！哎，赶紧把他追回来。你妈，你别忘了，你来这儿是看着小小的，你忘了主题了。哦，哦对，哎对，是为了小小的事。哎呀，你说就让你们俩在这捣乱捣的。小小现在在哪儿呢？下班了呀。我下班了。哎，妈，你先别走。我问你，你让磊磊在这天天陪着你，你是撮合我们两个的吗？哎，这话你算说对了。我也有这方面的意思。我去宿舍找小小去。妈。跑来宿舍干嘛呀？不是，我从现在开始二十四小时跟着你，我就是你的影子。这太阳都要下山了，哪来的影子呀？太太阳下山，那不是还有路灯的吗？真服了你了。行行行，给你我的房卡，先上去检查检查吧。我等着你啊。哎呦。小强，走，我带你去个地方。去哪儿啊？跟我走吧。哎，哎，哎，小强，小强！哎呦我天哪，瞅你站在这地方。好漂亮啊，左右，是有你的呀。你这是要干什么呀？小小，从今天开始，你就是我的女神。小乔，我真的很喜欢你。我没有花言巧语，你是我见过所有女孩里面最有个性、最漂亮的女孩。你这是要向我求婚呀？你准备好了吗？爱一个人没有那么简单，你需要履行对他所有的承诺。更重要的是，要严肃对待两个人的时间。小小，我承认，我一直不够严肃，我就是放荡不羁，我玩世不恭。可是我相信，你是最了解我的那个人。一辈子很长，我想用我自己的方式表达我对你的爱。今天，鲜花、美酒、蜡烛，我都准备好了，可是还差一样，就是我对你的承诺。
的时候会冲昏人的头脑。也许，我们只是一时沉浸在这个瞬间。婚姻不是儿戏，是一辈子的责任。不需要这种形式化的东西。谢谢你今天为我准备这一切，可是我还没有准备好。戒指，先寄存在你这儿吧。哎，对了，别浪费你准备的好酒。再来干一杯！我对你的爱，都在这九年。还是要谢谢你，真的。别客气。今天谢谢你，我知道对你来说，你已经很用心去准备了，只是我还是觉得有些仓促。你别生气啊！没有，没生气。我知道，你现在对我还没有信心，不过你等着。我为了你一定会改变，变到你满意为止。你得等着我。那我回去了。告诉你件事儿呗，我发现你越来越傻。只要你喜欢，我愿意为你傻一辈子。
，我也完了。妈，你放心，我们客人会好啊。就是钱。上哪儿去呀？给我坐这儿。坐这儿，你听见没有？哼，这个臭流氓！居然敢在我们家门口亲我的女儿，我得找他领导去。他领导是谁呀、啊？董思贤。那我就找他领导的领导，我开除他，法办他，判他强奸罪，我枪毙他。亲个嘴，不用找那么大动静。哎，哎呀，这是亲嘴的事儿吗？我是不愿意小小步你的后尘，把这婚姻弄得乱七八糟的。你这不是在说他吗？关我什么事儿啊？妈，你放心，我真的是彻底分手了。真的？哎呀，哎呀，这就对了。以后咱们找男朋友得擦亮眼睛，知道吗？我一定听你的话，找一个像我姐夫这样的，坐怀不乱的。对了，据可靠消息，我姐夫又顶住了小护士的猛烈攻击。哎呀，他现在可是空了呀，咱们可得努力呀，不然的话又被人趁虚而入了。对了，我今天从他房间门口路过的时候，我就听到里面有有动静。明天我还要到医院去监视他。你不是在说小小的吗？怎么又扯到我身上来了？嗯，哎呀，这个我的事情已经解决完了哈，该轮到他。你们俩都不省心。哎，哼，走走走走，你们都走，有能耐都在楼上待着，哪天也别给我下来。我正在回味你那香吻啊，你信吗？你现在赶紧给我去洗湿变脸，听见没？我就不洗，我不洗不洗就不洗。这个是你给我的私人印章，不行，你不能给我丢人。嗯，好吧。谁叫我被你亲了呢？从今往后，我就是你的人了，你得对我负责。别贫了，赶紧睡觉吧。好了，拜拜。不，我不是。喂，喂，喂，怎么又挂了？你聊完呢？听话，听妈的话，烦不烦呢？医生，我女儿应该是月经不调，日子不准。还经常不干净，肚子疼。你看，给他开点什么药？原来你叫安妮啊？你什么时候用的米菲司酮？我不是跟你说了吗？如果没有做全面检查就用药的话，后果很严重。是哪个医院这么不负责任？你别胡说八道！医生，你认识我女儿？你说的什么药？什么意思啊？现在观察是药物流产不干净导致的症状。
你们先做个 B 超吧，然后做个内检，很有可能他要做个轻功手术。你瞎说什么？我女儿才十八岁，要不流产轻功，你有毛病啊？阿姨，怎么回事？你是不是？妈，你跟他废话什么？说了不来就破一遍，走，怎怎么回事？你等等。钱小小，有你这样做医生吗？你检查过了吧？孩子的清白，随便让你糟蹋。我肯定要投诉你，庸医，你信不信？我让你脱下这身衣服。这个呢是女儿上次来检查的病例，她跟一个男孩过来的，她的尿检查妊娠反应呈阳性，证实怀孕。你女儿呢让我给她开米菲司酮，我让她做全面检查，结果直接跑掉了。我就是担心有什么问题，她还会再回来，所以这个病例一直给你们留着呢。杜子腾，你脑子有问题呀、啊！你不认识字啊！我女儿叫安妮，安妮。你先别跟我着急，孩子的身体要紧，你们先做个 B 超吧，好吗？有什么结果到时候再说。我们一听说月经不调，要做 B 超，你们医院，赶快出去，干脆抢钱嘛！你别跟我吵了，你女儿已经走了，快去劝劝她吧。她现在情况很危险。如果子宫受到感染的话，将来会导致不孕的。你给我闭嘴！你给我准备，收拾收拾回家吧。我一个电话，我让你一辈子当不了医生。太累。什么家长？你是，我是爱你的妈妈。你们真是无法无天了，随便给人做手术，你们这是什么意愿呢？阿姨，你先冷静一下，是患者本人同意签字的，他当时情况非常危险，我们是采取了紧急措施才把你女儿救了的。是救人，你们摆明了谋财害命，我来为女儿流产，我女儿我不了解吗？阿姨，看来你是真的不了解你女儿。我不了解，我不了解，你了解？你给我闭嘴！真是没想到，你们看看，你们看看，现在的医院和医生就是这个德行。你们都是什么东西呀？水平不行，医德也不行。我是冲着左胜德医生带我女儿来看病的。左主任呢？叫你们左主任出来！叫左主任出来！阿姨，你冷静一点。左主任呢，已经退休了。我是他儿子。啊，退休了，退休了，就开始伤害你了。阿姨，咱们有理说理，别无理取闹，行吗？你们有理吗？你们有理，把月经不调说成药物流产。你们这什么医院啊？我劝你们呐，不要再。静一点，回头我给你解释清楚好吗？这是医院。我冷静。阿姨，阿姨，你没事吧？妈，别给我丢人了。放心，大姐。阿姨，妈会
会给你做主的，我们不能白吃亏。妈豁出命来，你要让这家破医院关门，让几个来医生做什么？你们，跟别人没关系。吃药了，我流产了，这都是真的。医生没有错，啊，这是怎么回事？告诉妈，我我不想去加拿大。听说安妮的家属刚才闹事儿了，还提到老师。家属嘛，都这样，替女儿着急就赖我们。我看还是把老师请过来吧，有老师的权威和声望在，说不定患者和家属会更信赖我们，而且能配合我们呢。你觉得我不行？我没说你不行，是我们谁都不行。走吧，跟我一起跟董思贤去说。我不去。免得搞得有节外生枝，避嫌吧。你想哪儿去了？哎，你来的正好，我正好有事要问你。什么事儿比我的事儿还急啊？你也有事儿，先说我的。啊、你姐。哎，干嘛那么着急出院？我要知道，我我就让咱妈在医院多住几天。床位好不容易弄到的呀。你是想我姐呀，还是想咱妈呀？哎，不管想谁，回家不就行了吗？我现在离婚了，我怎么回家呀？别死要面子了，这事儿我可帮不了你。那我就把咱妈叫回来啊，让她继续观察你们两个，好不好？妈的任务我完成了，我跟左右已经分手了。编嘛，就接着编，你也就骗骗咱妈，啊？你信不信我接替咱妈的工作，我在这监视你们两个？我们俩是正常同事关系啊，欢迎领导监督。而且你回去还可以告诉你咱妈，我有新的男朋友了。行了，你就别使你这小伎俩了。哎，你说，我来帮你隐瞒你跟左右的关系，我能有什么好处？那，那我就只能尽力的帮助你和我姐复合了。鬼精灵了！哎，你听说今天那个安妮的事儿了吗？我听说了，我还听说她妈妈在医院那个病房里对你跟左右道歉了。你说，你说要是老师在医院的话，那患者心里有底，咱们心里有底，大家心里都有底。老师的威望往这儿一摆，也不会有那些不着四六的人成天来无理取闹了。这是你的意思还是左右的意思？我的，当然，左右也没有反对。你们两个商量了，他怎么不来啊？避嫌呗。拉倒去吧，你俩都快一家人了，你就没有嫌疑啊？谁是一家人呢？他归他，我归我，你你怎么看？我是在想啊，如果这是左右的意思。那就可能代表了左老的意思。我都说了是我的意思，你看今天的事儿闹得也不算小。如果老师在的话，一句话，那就不会有什么幺蛾子了。如果这不是左老的意思，那我觉得咱们是不是不应该去打扰他呀？你说您
，老师年龄大了是吧？以前一直忙于工作，他没有那么多的时间享受生活。老师来，他也只是当顾问。